சியோன் விசுவாச தேவாலயத்தின் ஜீவ குரல் வழங்கும் எபிரேயரின் புத்தகம் குறித்த வேத ஆராய்ச்சி தேவ செய்தியாளர்கள் சியோன் விஸ்வாச தேவாலயத்தின் தலைமை போதகர்கள் ரெவரண்ட் எல் சி டேனியல் அவர்கள் மற்றும் போதகர் டேனியல் பிரபாகரன் அவர்கள் கர்த்தருடைய வழியில் உங்களை எப்போதும் நிலைநிற்க செய்யும் வேத ஆராய்ச்சியில் தொடர்ந்து பங்கு பெறுங்கள் மட்டுமல்லாம் <laughs> ஒவ்வொரு மக்களை கத்தருடைய ஆவியான நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி அப்போ ஆவியான சொல்கிறதை காதலோன்னு கேட்க கிடன்னு வார்த்தின்படி அப்போ ஆவிக்குரிய செவிகளை கொடுத்து நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது அப்படி இறுதியத்தில் அது கிரியை செய்யும்படியாகவும் சத்தியத்தினாலே ஒவ்வொரு விடுதலையாக்கப்பட உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வேதத்தின் ஆழங்களை ரகசியங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள தேவன் அணுக்கரகம் செய்யுங்க தொடக்கம் முதல் முடிவரை இந்த பிரசனை இருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்வின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனில் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நேற்றைய தினத்திலே நாம் ஆரம்பித்தோம் அந்த ஆரம்ப பகுதியிலே நாம் ஆகையால் என்ற வார்த்தையை பார்த்தோம் நான் சொன்னது போல பதினோராம் அதிகாரத்திலே பேசப்பட்டிருந்த விசுவாசத்தினுடைய பல காரியங்கள் பல உண்மைகள் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட கோட்பாடுகளின் அடிப்படையிலே தான் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை எப்ரேயர் எழுத்தாளர் துவக்குகிறார் என்று நான் சொன்னது மாத்திரமல்ல அந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே மிக அதிகமாக ஒரு அந்த ஆரம்ப பகுதியிலே நேற்று நாம் பார்த்த பகுதியிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கை என்கிற ஒரு ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி ஓட வேண்டும் அதில் என்ன தகுதிகள் நமக்கு வேண்டும் அல்லது எப்படி நாம் ஓடினால் வெற்றி பெற முடியும் அதில் நமக்கு நல்ல முன்மாதிரி யார் என்பதையெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் பொறுமையோடு ஓ ஓட வேண்டும் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த ஓட்டத்தை பந்தய பொருளை பெறத்தக்கதாக நாம் ஓட முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவே நமக்கு மிக சிறந்த முன்மாதிரியாயிருக்கிறார் நாம் இந்த ஓட்டத்தை ஓடும் பொழுது அவரை பார்த்து நாம் ஓடுகிறோம் இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தினுடைய வீரர்கள் நம்மை பார்த்து நம்ம இந்த ஓட்டத்திலே உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் நாம் நேற்று தினத்திலே தியானித்தோம் ஆகவே அந்த காரியங்கள் நிச்சயமாகவே உங்களை இந்த ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓடுவதற்கு உற்சாகப்படுத்தி இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல தேவனால் நாம் சிச்சிக்கப்படுகிறதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ஒரு ஓட்ட பந்தயம் ஓடுகிற வீரன் எப்படி தன்னை அந்த பந்தயத்திற்கு எல்லா விதத்திலும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவனாய் ஆயத்தம் செய்கிறானோ அதுபோல நாமும் பிதாவினால் சில நேரத்திலே சிச்சிக்கப்படுகிறோம் காரணம் என்ன நம்மை புத்திரராக அவர் எண்ணுகிறார் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அப்படி நம்மை அவர் அந்த சிச்சைக்குள்ளாக அனுமதிக்கிறார் என்ற பல காரியங்களை நேற்றைய தினத்திலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது மட்டுமல்ல உலகத்தின் தகப்பன்மார் சில காலத்துக்கு சிச்சிக்கிறார் இவரோ நித்திய சுபாவத்திற்கும் அந்த பரிசுத்தத்திற்கும் பங்குள்ளவர்களாய் நாம் மாறும்படியாக நம்மை சிச்சிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல அப்படி சிச்சிக்கும் பொழுது குமாரருக்குரிய பலன்களை நாமும் அனுபவிக்க தேவன் கிருபை செய்கிறார் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ இன்றைய தினத்திலே நான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே தொடரப்போகிறேன் இன்றைக்கு பெரும் பகுதியை நாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கிறபடினால் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த கருத்துக்களை நாம் தியானிக்க வேண்டியது இருக்கிறபடினால் நேரடியாக பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் ஆகையினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமித்தி முடமாயிருக்கிறது பிசகி போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை சவைப்படுத்துங்கள் ஓகே ஆகையால் என்ற வார்த்தையோடு ஆரம்பிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஏன் அந்த வார்த்தை அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று பல முறை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் கடந்த பகுதியில் அதாவது த லாஸ்ட் பார்ட் நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த கட் கடைசி பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது 
தேவனுடைய சுட்சை குறித்து நாம் பேசி கொண்டிருந்தோம் தேவன் சுட்சிக்கும் போது சோர்ந்து போகவும் கூடாது அதே நேரத்திலே அசட்டை செய்யவும் கூடாது என்று சொல்லி அங்கே சொன்னோம் அந்த சுட்சை நம்முடைய நலனுக்காக உலக பிரகாரமான தகப்பன்மார் சில காலத்துக்கு சுட்சிக்கிறார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்திற்கும் தம்முடைய சுதந்திரத்திற்கும் நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாறும்படியாக நம்மை சுட்சிக்கிறார் என்று சொன்ன அந்த காரியத்தின் அடிப்படையில தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆகையினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி முடமாய் இருக்கிறது பிசகி போகாமல் சொஸ்தமாகும்படி உங்கள் பாதங்களுக்கு வழியை செவைப்படுத்துங்கள் ஓகே வாட் இஸ் ஹி டாக்கிங் அபவுட் எண்ணத்தை குறித்து அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த சிச்சிக்கப்படும் போது சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா நம்ம கைகள் தளர்ந்து போயிடும் நான் எல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் இப்படி எனக்கு ஒரு சுட்சை வருகிறது நான் தேவனை அல்லாமல் வேறு எதையுமே நான் தேடலையே நான் எதையுமே தவறாக செய்யலே ஏன் எனக்கு இந்த சுட்சை என்று சொல்லி சில நேரத்தில் அந்த சோர்வு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது என்ன நடக்கிறது என்று அறியாமல் பயத்தினாலே நாம் சொல்லுவோம் மை நீஸ் ஆர் நாக்கிங் டுகெதர் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் எப்பொழுது சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் ஒரு பயம் பற்றி கொள்ளும் போது தான் அந்த கால்கள் நடுக்கம் பிடித்து என்னுடைய முட்டிகள் ஒன்றோடு ஒன்று தட்டி கொண்டு இருக்கிறது என்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன் அது என்னத்தை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னால் எனக்குள்ளே ஒரு தடுமாற்றம் வந்துவிட்டது ஒரு பயம் வந்துவிட்டது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே அவர் என்ன சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்பொழுது பயப்படாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்ன செய்யுங்கள் உங்களை நீங்களே பலப்படுத்துங்கள் ஓகே அந்த பலப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன இங்கே சொல்லுது முடமாய் இருக்கிறது பிசகி போகாமல் அதாவது ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும் பொழுது that the lame may not be put out of joint mudavan ungaloda ungala paarkra or mudavan alladhu ungalai pinpatti varugra or mudavan kaalgal murindu pogamal paarthukollungal endru solapattirukkirathu endru solli nam paarkrom yen ipdi solugirar inda rendu kaaryangala nama paakumbodhu adhaadhu vedathile enga nammudaiya sarirathinudaiya avayavangalai kurithu pesugiradho angellam or mukkiyamaana artham irukkiradai nam paarkrom kaadugalai kurithu pesumbodhu nam kekkiradai kurithu adu pesugiradhu கரங்களை குறித்து அல்லது விரல்களை குறித்து பேசும்பொழுது நாம் செய்கிற கிரியைகளை குறித்து அது பேசுகிறது நம்முடைய கால்களை அல்லது நம்முடைய பாதங்களை குறித்து பேசும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையின் நடையை குறித்து அது நமக்கு முன் வைக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த பகுதியிலே அந்த தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி அந்த தள்ளாடு முழங்கால்களை நிமிர பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி என்று சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறார்னா நீங்கள் நடக்கிற நடையில் உங்களுடைய பலத்தையும் உங்களுடைய தீர்மானத்தையும் டிட்டர்மினேஷன் அந்த முடிவுக்கு நான் வருவேன் நான் தேவன் வைத்திருக்கிற அளவு கோள்களை எட்டுவேன் என்ற ஒரு ஒரு தீராத ஒரு வைராக்கியத்தோடு கூட அந்த டிட்டர்மினேஷன் என்ற ஆங்கில வேர்ட் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட் அந்த ஒரு ஒரு எண்ணத்தோடு கூட நான் முன்னேறுவேன் என்று சொல்லி நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று எப்ரேர் எழுத்தாளர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ த கீ கான்செப்ட் ஹியர் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் யூ சே ஐ எம் நாட் கிவிங் அப் இட் டசன்ட் மேட்டர் தட் ஐ எம் அண்டர் கோயிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் இன் மை லைஃப் ஐ எம் நாட் கோயிண்ட் டு கிவ் அப் I'm going I'm not going to turn around I'm not going to deviate from the path that God has for me but I'm going to stay in the pathway of God's will which is the straight path that he has set before me and I will walk in it appo inga solapattukra kaaryatha paakumbodhu devan enakku munnadi vachirukra andha neerana paadaiye vittu na vilagi pogamaatta na endha vidathilum thalandu pogamaatta soondu pogamaatta na pinthodandu poven solakudiya oru vairagyathai adu kurikkirathu endru solli nam paarkrom ஆகவே அந்த வைராக்கியத்தோடு நாம் செயல்படும் போது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் என்னென்று சொன்னால் உங்களை பார்த்து அநேகர் பின்பற்றி வருவார்கள் த யோர் வாக் ஆஃப் லைஃப் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மெனி அதர்ஸ் நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீங்கன்றது அநேகரை அது அநேகர் மேல் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே ஒருவேளை அவர்கள் முடமானவர்களாக இருந்தார்களானால் நீங்கள் நேரான பாதையிலே நடக்காமல் கரடுமுரடான பாதையிலே தேவனுடைய சுத்தத்தை விட்டு விலகி நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை பின்பற்றி வருகிறவர்கள் அதனாலே தடுமாறி விழுந்து மறுபடியும் எழுந்திராத படிக்கு அவர்கள் 
வழியை விட்டு விலகி போகாமல் இருக்க நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த வே வி லிவ் நாம் வாழ்கிற விதத்திற்காக நாம் பொறு பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மற்றவர்களை தடுமாற செய்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையை காண்கிறவர்கள் மெய்யாகவே கிறிஸ்துவை நம்மிடத்தில் கண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை நிமித்தமாக பலன் அடைகிறவர்களாயும் அவர்களுடைய தளர்ந்த முழங்கால்களும் தள்ளாடும் கைகளும் பலப்படுகிறவைகளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் மிக அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ பதினான்காம் வசனத்துக்கு நாம் வரப்போகிறோம் இந்த வசனம் ஒரு லிங்க் வேர்ஸ் அதாவது ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துகிற ஒரு வசனம் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கும் இனி நாம் பார்க்க போகிற பகுதிக்கும் இனி வரும் பகுதிக்கும் இடையிலே ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ இது எதை நமக்கு குறிக்கிறது என்று சொன்னால் இதுவரைக்கும் எனலாம் நடந்திருக்கிறது என்பதை சாராம்சப்படுத்துகிறது மட்டுமல்ல இனி நடக்க இருக்கும் காரியங்களையும் அது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் பதினான்காம் வசனம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டுவெல் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கவும் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே என்பதைத்தான் நாம் அநேக நேரத்திலே கவனிக்கிறோம் ஆனால் தேவன் இங்கே ரெண்டு முக்கியமான நோக்கங்களை முன்வைக்கிறார் ரெண்டு அப்செக்டிவ்ஸ் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குறார் ஒன்று சமாதானம் இன்னொன்று பரிசுத்தம் இவைகள் நாம் தேர்வு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அல்ல இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் என்னென்றால் தமிழில் அதனுடைய அர்த்தம் ரொம்ப சரியாக வெளியே கொண்டு வரப்படுவதில்லை ஆங்கிலத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பர்ஸ்யூ பீஸ் வித் ஆல் பீ வித் ஆல் பீப்புள் பர்ஸ்யூ என்று சொன்னால் விடா பிடியாய் தொடர்வது என்ற அர்த்தம் பிடிக்கும் வரைக்கும் பின்தொடர்வது என்ற அர்த்தம் ஸோ இங்கே சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அதை தீவிரமாக பர்ஸ்யூ என்பது ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்டா தமிழில் அதற்கு இணையான வார்த்தை இல்லாதபடினாலே அதை அந்த இடத்திலே மொழிபெயர்ப்பதில் அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை பட் பர்ஸ்யூ பீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சமாதானத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும் அளவும் அதை பின்தொடர்ந்து தீவிரமாய் பின்தொடர்ந்து போங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இவை இரண்டும் இணைந்தவைகள் சமாதானம் இருக்கிற இடத்திலே பரிசுத்தம் இருக்கும் பரிசுத்தம் இருக்கிற இடத்தில் தான் சமாதானமும் இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் பிரித்தெடுக்க முடியாது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே அதே கருத்தை அப்போஸ்லாகிய பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் ரோமர் பனிரெண்டு பதினெட்டு ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் கூடுமானால் உங்களால் ஆன மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாக இருங்கள் ஓகே இங்கே அவர் சொல்லும் பொழுது இஃப் பாசிபிள் கூடுமானால் ஏனென்றால் சி த பைபிள் இஸ் அ ரியலிஸ்டிக் புக் வேதம் என்பது ஏதோ மனுஷன் பின்பற்ற முடியாத சில காரியங்களை முன்வைக்கிற ஒரு புத்தகம் அல்ல அது நமக்கு யதார்த்தமான காரியங்களை த ரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இட் ப்ரெசென்ட்ஸ் டு அஸ் அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சில நேரத்தில் மக்கள் நம்ம சமாதான கரத்தை நீட்டலாம் அவங்க சமாதானம் விரும்பாமல் இருப்பாங்க ஆகவே அவர் நம்மை ஒரு முடியாது என்ற நிலையில போடாமல் கூடுமானவரை எல்லாரோடும் சமாதானமாக இருக்க பாருங்கள் நீங்கள் உங்களால் ஆன மட்டும் எல்லாவற்றையும் செய்யுங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களால் அதை பின்தொடர்ந்து போக முடியுமோ பின்தொடர்ந்து போங்கள் ஆனால் சிலர் சமாதானத்தை வாஞ்சிக்க மாட்டார்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் நாம் சமாதானமாக இருக்க நாடினாலும் அவர்கள் நம்மை பகைக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாம் செய்ய வேண்டியவைகளை செய்து விட்டு அதற்கு பின்பு அதை தேவனுடைய கரத்தில் விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் பரிசுத்தத்தை பொறுத்த மட்டிலும் தட் இஸ் நாட் அ சாய்ஸ் தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அதர்ஸ் அது மற்றவர்களை சார்ந்த ஒரு காரியம் அல்ல பரிசுத்தம் என்பது நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய உறவினாலே ஏற்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறபடியினால் பரிசுத்தத்தை விடாப்படியா தொடர்ந்து போனோம் அதனால தான் அங்கே சொல்றாரு சமாதானம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது என்று சொல்லவில்லை பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் கூடுமான அளவுதான் நாம் சமாதானத்தை பின்பற்றி போக முடியும் ஆனால் பரிசுத்தம் என்பதை கட்டாயமாக பின்பற்றி போக வேண்டும் ஏனென்றால் அது இல்லை என்றால் தேவனை தரிசிக்க முடியாது மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிற காரியத்தை நாம் கவனிக்க போகிறோம் மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் 
இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் ஸோ தேவனை தரிசிப்பதற்கு ஒரு சுத்தமுள்ள இருதயம் வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே தான் எப்ரேயர் நெழுத்தாடரும் சொல்லுகிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற எந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் அது பூரண பரிசுத்தத்தை விட குறைவான ஒரு அளவை உங்களுக்கு முன் வைக்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அந்த செய்தி தேவனால் உண்டானது அல்ல அந்த வார்த்தை தேவனால் உண்டானது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே அநேகர் பல நேரத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கை குழப்பி கொள்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை ஒரு ட்ரெயினனுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கம்பார்ட்மெண்டலைசிங் லைஃப் என்று சொல்லி நாம் சொல்வோம் வெவ்வேறு பகுதிகளாக பிரித்து வைத்து கொள்கிறார்கள் சில கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ஆண்டவர் விரும்புகிறத அவங்க செய்வாங்க சில இதில் தங்கள் சுயத்தை செய்வாங்க அப்போது சில நேரத்தில் அவர்களுக்குள் அந்த சில பகுதிகளில் மட்டும்தான் அந்த பரிசுத்தம் இருக்கும் சில பகுதிகளில் பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையை தேவன் நிச்சயமாய் அங்கீகரிக்க மாட்டார் என்பது தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் நீங்கள் ரட்சி படையும் போது அந்த பரிசுத்தம் என்கிற சாயல் உங்களுக்குள்ளே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தத்தின் பாதையிலே நடந்து கொண்டே போகிறீர்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ரட்சிப்பு உங்களை தேவனை காண்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்தாவிட்டால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் யோசித்து பாருங்கள் நாம் தே நாம் தேவனை காண்பதற்கு ஒரே வழி பரிசுத்தமாக இருப்பது தான் என்று சொன்னால் என்னுடைய ரட்சிப்பு என்னை பரிசுத்தத்தின் பாதையில் நடத்தினால் ஒழிய அந்த ரட்சிப்பினால் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ரட்சிப்பினாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் வந்திருக்கிறதா ரட்சிப்பினாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சுகம் கிடைத்திருக்கிறதா ரட்சிப்பினாலே வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிசாசனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா இதெல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் இது ரட்சிப்பினுடைய இறுதி நோக்கம் அல்ல ரட்சிப்பினுடைய இறுதி நோக்கம் உங்களுடைய கண்களை தேவனை தரிசிக்கிறவர்களாய் மாற்றுவது மட்டுமல்ல அவருடைய சாயலை நீங்கள் தரித்து கொண்டு அவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் வாழ வைப்பது தான் ரட்சிப்பினுடைய இறுதி கட்ட நோக்கம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அந்த பரிசுத்தமாகுதல் என்பது புதிய ஏற்பாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது அதை நாம் தவிர்க்க முடியாது அநேக நேரத்தில் ஜனங்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு எந்த அளவுக்கு குறைவாக பரிசுத்தம் எனக்குள்ளே இருந்தால் போதும்னு தேடி அதை மட்டும்தான் செய்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் தட் இஸ் டோட்டலி ராங் அண்ட் கான்ட்ரரி டு தி ஆட்டிடியூட் தட் காட் டிமான்ஸ் தேவன் விரும்புகிற மனநிலை அதற்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் நாளைய தினத்திலே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அவரோடு கூட ஆளுகை செய்கிற ஒரு பாக்கியத்தை பெறுகிற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் ஆனால் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவாக இராவிட்டால் அங்கே நீதி என்பது இருக்காது இயேசு கிறிஸ்துவ இயேசு கிறிஸ்துவால் ஆளுகை செய்யப்படாதவர்கள் நீதிமான்களாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்களுக்குள் அந்த ஒரு கலக குணம் முரட்டாட்டம் எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு தன்மை எப்பொழுதும் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் தேவனுக்கு நம்மை அர்ப்பணித்த அவருடைய சாயலை நாம் பெற்றுக்கொண்டால் ஒழிய நமக்குள் மெய்யான நீதி இருக்காது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ பரிசுத்தம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் பாவம் செய்யலாம் பாவம் செய்தால் பரவாயில்லை அதனாலே ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒருவனும் தரிசிப்பதில்லை பாவத்தினுடைய வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து முறிக்கப்படுவதற்காகத்தான் கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்தார் பாவத்தை கழுவுவதற்காக மட்டுமல்ல ஆம் அவர் பழைய பாவங்களை கழுவிவிட்டார் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை அறிக்கை செய்ய தேவையில்லை ஆனால் அதற்கென்று எனக்குள் பாவமே இல்லை என்று நான் சொல்வேனானால் என்னையே நான் வஞ்சிக்கிற நபராய் இருப்பேன் என்று சொல்லி வேதம் எனக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தவறி விழத்தான் செய்கிறோம் ஆனால் பாவத்தின் வல்லமை முறிக்கப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னால் நாம் அந்த பாவத்திலே தவறி விழாதபடிக்கு தேவன் நம்மை பூரண சாயலுக்கு நேராக நடத்தி கொண்டு போவார் என்பது தான் ரட்சிப்பினுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துக்கு வரப்போகிறோம் பனிரெண்டு பதினைந்து ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கும் யாதொரு கசப்பானவேர் முளைத்தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்கிறதுனால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும் 
ஓகே ஸோ இந்த பகுதி தொடங்கி இந்த பதினான்காம் வசனம் தொடங்கி தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போவதற்கு விரோதமாய் தேவன் கொடுக்கும் ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ அந்த எச்சரிப்பை நாம் பற்றி கொண்டால் நாம் ஜா நாம் பல காரியங்களுக்கு தப்பு வைக்கப்படுவோம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எச்சரிப்பு என்ன என்று சொன்னால் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு பி கேர்ஃபுல் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் டோன்ட் லூஸ் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஆர் டோன்ட் ஃபால் ஷார்ட் ஆஃப் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த கிருபையை அந்த கிருபையை நாம் இழந்து போக போகக்கூடிய விதத்திலே நம்மை அந்த கிருபையிலிருந்து பின்வாங்க செய்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு கசப்பான வேர் முளை தெழும்பி என்ற வார்த்தை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேர் முளை தெழும்புக எழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதுனாலே அநேகர் தீட்டுப்படுவார்கள் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன் நீங்கள் மட்டுமல்ல அநேகர் தீட்டுப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அது எந்த பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் உபாகமும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் பதினெட்டாம் வசனம் தொடங்கி இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது இது பழைய ஏற்பாட்டில் மிக மிக பயமுறுத்தும் ஒரு எச்சரிக்கை என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இது போன்ற எச்சரிக்கைகளை அநேக இடத்துல நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த இடத்துல அது மிகவும் வல்லமையான ஒரு எச்சரிப்பாய் ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பாய் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் terrifying warning in the old testament we are going to read from deuteronomy chapter 29 verse 18 idu mose inudaya vaarthaigal ubagamam 29th adhigaram 18th vasanam aagayal andha jaadigalin devargalai sevikka pogumbadi indru nammudaiya devanaaya kattare vittu agalugira irudhiyamulla oru purushanaagilum sriyaagilum kudumbamaagilum kootiramaagilum ungalil iraada pidikkum nanjayum ettiyayum ulaippikkira யாதொரு வேர் உங்களில் இராதபடிக்கும் பாருங்கள் ஓகே ஸோ எங்கேருந்து இந்த எப்ரேயர் எழுத்தாளர் எடு எடுத்து எழுதுகிறார் இந்த பகுதியில் இருந்து தான் அந்த நஞ்சும் எட்டியும் முழைப்பிக்கிற வேர் என்று சொல்வது என்ன என்று சொன்னால் இருதயம் தேவனை விட்டு மற்ற தெய்வர்களை சேவிக்க திரும்புகிறது அதாவது கிருபையை அசட்டை செய்து அந்த கிருபையை வேண்டாம் ஏனென்றால் ரட்சிப்பு என்பது தேவனுடைய கிருபை தான் நீங்களும் நானுமாக ரட்சிப்பை தெரிந்தெடுப்பதில்லை வி டோன்ட் சூஸ் சால்வேஷன் நாம் அந்த ரட்சிப்பை தெரிந்தெடுப்பதில்லை தேவன் கிருபையாய் அதை நமக்கு வழங்குகிறார் ஆகவே கிருபையாய் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பை விட்டு திரும்பி நம்ம மற்ற தேவர்களை பின்பற்ற போவோம் என்று சொன்னால் அந்த கிருபையை நாம் தள்ளிவிட்டு போகிறோம் என்பதினாலே அதுதான் கசப்பும் எட்டியும் எட்டியுமான வேர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஓகே இப்போ இது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அவர் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் பத்தொன்பதாவது வசனம் அப்படிப்பட்டவன் இந்த ஆணையுறுதியின் வார்த்தைகளை கேட்டும் தாகத்து நிமித்தம் வெறிக்க குடித்து மன இஷ்டப்படி நடந்தாலும் எனக்கு சுகம் உண்டாயிருக்கும் என்று தன் உள்ளத்தை தேற்றி கொண்டால் கத்தர் அவனை மன்னிக்க சித்தமாயிறார் ஓகே இங்கே முதலாவது நான் இன்னொரு எச்சரிப்பை கொடுக்க விரும்புகிறேன் மற்ற தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் அப்போ நீங்க யோசிக்கலாம் மற்ற மதத்தினுடைய தெய்வங்கள் விக்கிரகங்கள் அஃப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் உட்படுத்தலாம் ஆனால் உட்பட்டு இருக்கிறது இவை அனைத்தும் அதில் உட்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் மிக முக்கியமாக தெய்வங்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே நாம் எதை ஆராதிக்கிறோமோ அதையே நாம் சேவிக்கிறோம் ஸோ நாம் எதை சேவிக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய தெய்வமாக இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவரை விட நான் எந்த காரியத்தையும் மேன்மையாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதுதான் என் தெய்வம் ஸோ தேவனுக்கு முதல் இடம் இல்லாமல் என் வேலைக்கோ அந்தஸ்துக்கோ படிப்புக்கோ குடும்பத்திற்கோ வேறு எந்த காரியத்திற்கோ நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேவனிலும் அதை மேன்மையாக நான் வைத்திருப்பேன் ஆனால் அதுதான் என் வாழ்க்கையின் தெய்வமாக மாறுகிறது அப்படி போகிறவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் இங்கே ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் அந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் முழுமையான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனுடைய எஃபெக்ட் அங்கே கிடைக்கல அந்த உபாகமும் இருபத்தி ஒன்பது பத்தொம்போதை நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் அண்ட் இட் ஷால் பி வென் ஹி ஹியர்ஸ் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கர்ஸ் தட் ஹீ ஷால் பிளஸ் ஹிம் செல்ஃப் இன் ஹிஸ் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் அதை தமிழில் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அப்படிப்பட்டவன் இந்த ஆணை உறுதியின் வார்த்தைகளை கேட்டும் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி என்று உள்ளத்திலே தேற்றி கொண்டால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படி அங்கே சொல்கிறாருன்னா உள்ளத்தில் தேற்றி கொ கொள்வது என்றால் என்ன அர்த்தம்னா நான் பரவாயில்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் மற்றவனை போல் அந்த அளவுக்கு நான் மோசம் இல்லை பரவாயில்ல இதெல்லாம் ஆண்டவர் வந்து அங்கீகரிப்பார் மன்னிச்சிருவார் இந்த தப்பு செய்கிறதுல ஒரு தப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னையே தேற்றி கொள்ளக்கூடியவனா அவன் அங்கே காணப்படுறான் அப்படின்றதான் அர்த்தம் அதே போல அந்த இடத்துல தாகத்தின் நிமித்தம் வெறித்து குடித்து மன இஷ்டத்தின்படி நடந்தால் என்று சொல்வதெல்லாம் சுத்தமாக நமக்கு வந்து புரிய முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் Uh, he will walk in the stubbornness of his heart to destroy the watered land with the dry adha enna pannuvana thanude irudaya kadinathil avan nadakkiradunala enna nadakkum appadinaaka nalla selippana thannir paichapatta nilathiyum keduthu poduvan adhe pola varandirukkira nilathiyum avan keduthu poduvan endru solli ange solapattirukkiradai nam paarkrom so idu eppadi irukkiradhu endru sonnal nalla selippana nilam endru solugirathu devanudaiya kirubai petra sthalangalai kurikkiradhu kirubai petra manusharudaiya vaalkai kurikkiradhu adhaiyum avan keduthu podran oru vela thannudaiya sonda vaalkai kurithu than andavar inge solugirar appo அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற கிருபையும் கெடுத்து போட்டு அந்த வறட்சியான நிலம் என்று சொல்வது இவனை பார்த்து தேவனை பின்பற்றி போக விரும்புகிற மக்கள் கூட என்ன செய்வார்கள் இவனுடைய பின்மாற்றத்தின் நிமித்தமாக அவர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ சம்டைம்ஸ் த வேர்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வாசித்துட்டு போயிடுறோம் அதனுடைய அர்த்தத்தையே புரியாமல் மா வாசித்துறோம் ஆனால் எவ்வளவு வேதம் நம்மை எச்சரிக்கிறது கடுமையாக எச்சரிக்கிறது என்பதை அதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் தான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் வி ஆர் நாட் நாட் ஈவன் டூயிங் அ பைபிள் ஸ்டடி வி ஆர் டூயிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் நம்ம வெறும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை படிக்கலை நம்ம இந்த வார்த்தையை ஆராய்ந்து பார்க்குறோம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் என்ன சொல்லுது நான் என்ன இந்த வசனத்தினால செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரி அப்போ ஆண்டவர் அதை எவ்வளவு கடுமையாக எச்சரிக்கிறார் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் மண் அவர் அவர் அவனை மன்னிக்க கத்தர் சித்தமாயிறார் தேவன் மன்னிப்பை வழங்குகிற தேவன் ஆனா அவர் சொல்லி இருக்கிறதுக்கு கீழ்படியாம அவருடைய கிருபைய அசட்டை பணி போடுகிறவன அவர் மன்னிக்க சித்தமாயிறார் அதுக்கு நான் பின்னாடி வரப்போறேன் ஸோ நான் அதை அதிகமாக நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலை இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் இருபதாம் வசனம் உபாகமத்தில் நாம் வாசிக்க போகிறோம் உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அப்பொழுது கத்தரின் கோபமும் எரிச்சலும் அந்த மனிதன் மேல் புகையும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சாபங்கள் எல்லாம் அவன் மேல் தங்கும் கத்தர் அவன் பேரை வானத்திற்கீழ் இராதபடிக்கு குலைத்து போடுவார் ஓகே வெறும் ஒரு அதிகாரத்திற்கு முன் சென்று நீங்கள் வாசித்தீர்கள் ஆனால் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினான்கு வசனங்கள் ஆசிர்வாதம் ஆனால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வசனங்களிலே அங்கே சாபத்தை குறித்து பல சாபங்கள் குறி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஒரு அதிகாரத்திலே அவ்வளோ சாபம் இருக்குன்னா அவர் சொல்கிறார் இந்த புத்தகம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த முழு புத்தகத்திலும் இருக்கிற சாபங்கள் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளோ பயங்கரம் என்று யோசித்து பாருங்கள் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற உடன்படிக்கையினுடைய சகல சாபங்களின் படியும் அவனுக்கு தீங்காக கத்தர் இஸ்ரேவேல் கோத்திரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவனை புறம்பாக்கி போடுவார் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனத்திலிருந்து உடன்படிக்கையின் ஜனத்திலிருந்து அவர்களை புறம்பாக்குவார் என்று சொல்லி அவ்வளவு பயங்கரமாக கடுமையான ஒரு வார்த்தையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அவர்கள் ஒரு கசப்பான எட்டியை போன்ற வேறை உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி அவர்களை குறித்து சொல்லி அது இட்ஸ் அ பாய்ஸ்னஸ் திங் அது மற்றவர்களையும் காயப்படுத்தி கரைப்படுத்தி விஷத்தினாலே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பயங்கரமான ஒன்று என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அவர் தான் மட்டும் விழுந்து போகிறது அல்ல தேவனுடைய வழியிலிருந்து மற்றவர்களை திருப்பி விடுகிறது மட்டுமல்ல அநேகரை திருப்பி விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ செக் ரெண்டு திமோத்தியோ மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இதை ரொம்ப அழகாக பவுல் சித்தரிக்கிறார் அவர் காலத்தின் கடைசியில் நடக்க போகும் சம்பவங்களை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கும்போது அதனுடைய இறுதி கட்டமாக அதனுடைய ஒரு கன்க்ளூஷனாக ரெண்டு திமோத்தியின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிற வார்த்தை மிக மிக முக்கியமானது ரெண்டு திமுத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதற்கு இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு ஓகே ஸோ தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்திருக்கிறார்கள் 
பட் அதனுடைய பலன் அல்லது அதனுடைய வல்லமையை அவர்கள் மறுதளிக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் தே ஹாவ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் காட்லினஸ் பட் தே டினாய் த பவர் தட் லைஸ் பிஹைண்ட் இட் இன்றைக்கு உலகத்தில் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் உண்மையிலே அதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் சபைகளை பார்த்தாலும் ஊழியங்களை பார்த்தாலும் மக்களை பார்த்தாலும் அநேக நேரங்களில் தேவ பக்தி இருக்கிறது போலத்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வல்லமைய மறுதளிக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு எழும்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் சிறு கூட்டம் அல்ல பெருங்கூட்டத்தாராயிருக்கிறார்கள் ஆகவே வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அவர்களை விட்டு விலகு அவங்கள்ட்ட எதுவுமே வச்சுக்காதன்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அதே போல் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் பதினெட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் பிரசங்கி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் யுத்த ஆயுதங்களை பார்க்கலும் ஞானமே நலம் பாவியான ஒருவன் மிகுந்த நன்மையை கெடுப்பான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் ஒன் ராட்டன் ஆப்பிள் இன் அ பாஸ்கெட் ஸ்பாயில்ஸ் த ஹோல் லாட் என்று சொல்லி நாம் சொல்வோம் அதே போலத்தான் ஒரு கெட்டு போன பழம் எப்படி ஒரு கூடையில் வைத்தால் மற்ற எல்லா பழங்களையும் கெட்டு போக செய்யுமோ ஒரு பாவி அல்லது ஒருவன் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போவானால் மிகுந்த நன்மையை கெடுத்து போடுகிறவனாய் அவன் காணப்படுகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இது வேதம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சரி எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் பதினாறாம் வசனத்துக்கு நாம் வரப்போகிறோம் எப்ரேயர் பனிரெண்டு பதினாறு ஒருவனும் வேசிக்கலனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாகும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஓகே ஸோ முந்தின வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் கசப்பான வேர் முறை தெழும்பி அப்போ அந்த கசப்பான வேருக்கு ஒரு உதாரணமாக தேவன் இங்கே ஏசாவை முன் வைக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அந்த கஸ் கசப்பான வேராய் இருக்கிறவன் அல்லது கெடுக்கிற அந்த ஒரு தன்மையை உடையவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் வேசி கள்ளன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஃபார்னிகேட்டர் ஆர் இம்மாரல் பர்சன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஒரு வேசித்தனம் செய்கிற வேசி தன்மை உட உடைய ஒரு நபரை நாம் பொறுத்து கொண்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் மற்றவர்களையும் கெடுத்து போடுவார்கள் தங்களுக்குள் இருக்கிற பாவத்தை மறைப்பதற்காக பல நியாயங்களை பேசி பலருடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் சீர்கெட்டு போக பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இது ஒரு சாதாரண எச்சரிப்பு அல்ல இது கடுமையாக தேவன் எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் அங்கே ஒரு வேளை போஜனத்திற்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்று சொல்வதை விட அந்த சேஷ்ட புத்திரனாய் பிறந்ததற்குரிய அதிகாரங்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் நன்றாக விளங்கும் சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு சுதந்திரம் என்று தான் நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் ஹி இஸ் ரைட்ஸ் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பான் அது சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்று சொன்னாலே இட் இண்டிகேட்ஸ் த ரைட்ஸ் தட் ஈசோ ஹேட் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் சைல்ட் ஆஃப் ஐசக் அப்போ இங்க என்ன முக்கியமான காரியம் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்படிப்பட்டவர்களை நீங்க பொறுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது யார் அப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏசாவினுடைய உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது ஏன் ஏசாவை வேசி கள்ளன் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அவனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவன் ரெண்டு ரெண்டு மனைவிகளை திருமணம் செய்திருந்தான் அந்த தேசத்தின் பெண்கள் தான் ஆனாலும் அவன் வேசி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவன் தவறாக அவர்களோடு கூட உறவு கொள்ளவில்லை அவர்களை நியாயமாய் அவன் திருமணம் செய்து மனைவிகளாக வைத்திருந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அவன் பொறுக்கப்படக்கூடாத அல்லது பக்கத்திலே வச்சுக்கக்கூடாத ஒரு நபரினுடைய உதாரணமாக ஏன் சித்தரிக்கப்படுகிறான் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்ன செய்தான் அப்படி என்ன செய்தான் ஆண்டவர் அவனை பொறுத்து கொள்ளக்கூடாது அப்படிப்பட்டவனை நீ உன் நடுவிலிருந்து தள்ளிவிட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்ததை அவன் அசட்டை பண்ணினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அவன் எந்த தப்புமே செய்யலை அவன் உலக பிரகாரமாக பிரகாரமான மனுஷரை போல எந்த தவறும் செய்யவில்லை ஆனால் தேவன் கொடுத்த ஒரு ஆவிக்குரிய சுதந்திரத்தை குறித்து அவன் அக்கறையற்றவனாயிருந்தான் ஹி வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தட் காட் கேவ் டு ஹிம் அதுதான் அவனுக்கு பெரிய ஒரு பாதிப்பாக மாறினது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகியாகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே 
அந்த சம்பவத்தை மாத்திரம் நான் வாசிக்க போகிறேன் அந்த சம்பவம் பெரிதாக இருந்தாலும் அதை வாசிக்கலாம் ஏனென்றால் அதனுடைய முடிவு மிக மிக முக்கியம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் இந்த பிள்ளைகள் பெரியவர்களான போது ஏசா வேட்டையில் வல்லவனும் மனசஞ்சரியுமாய் இருந்தான் யாக்கோபு குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாய் இருந்தான் ஏசா வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறது ஈசாக்கினுடைய வாய்க்கு ருசிகரமாக இருந்ததினாலே ஏசாவின் மேல் பச்சமாக இருந்தான் ரெபேக்காலோ யாக்கோபின் மேல் பச்சமாக இருந்தால் ஒரு நாள் ஏசா வெளியிருந்து களைத்து வந்தபோது யாக்கோபு கூழ் சமைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஏசா யாக்கோபை நோக்கி அந்த சிவப்பான குழியிலே நான் சாப்பிட கொஞ்சம் தா இழைத்திருக்கிறேன் என்றான் இதனாலே அவனுக்கு அவனுக்கு ஏதோம் என்கிற பேர் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யாக்கோபு உன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இன்று எனக்கு விற்று போடு என்றான் அதற்கு ஏசா இதோ நான் சாகப் போகிறேனே இந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் எனக்கு என்னத்திற்கு என்றான் அப்பொழுது யாக்கோபு இன்று எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான் அவன் யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவனுக்கு விற்று போட்டான் அப்பொழுது யாக்கோபு ஏசாவுக்கு அப்பத்தையும் பயிற்றங்கோலையும் கொடுத்தான் அவன் புசித்து குடித்து எழுந்திருந்து போய்விட்டான் இப்படி ஏசா தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் அந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம்தான் மிக மிக முக்கியம் என்ன சொல்கிறான் இப்படி ஏசா தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் ஏதோம் என்று சொன்னால் சிவப்பு என்ற அர்த்தம் அந்த பருப்பினாலே செய்யப்பட்ட ஒரு கூளை சமைத்து கொண்டிருக்கிறார் சிவந்த பருப்பு அது ஆகையால் தான் ஏதோம் என்ற பெயர் ஏசாவுக்கு விளங்கினது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது என்னென்று சொன்னால் தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை ஏசா அசட்டை பண்ணினான் ஆகையால் தான் இவன் ஒரு வேசித்தனம் செய்ய வேசித்தனம் செய்யக்கூடிய மக்களுடைய பட்டியல் பட்டியலில் அவன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட இருக்கவே கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் இவர்களை குறித்து தான் எச்சரிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் உடன்படிக்கையின் மூலமாய் தேவன் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்தின் மேலே அவனுக்கு எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் சில நொடிகளுக்கு முன்பதாக யாக்கோபுக்கு சில நிமிஷங்களுக்கு முன்னாடி ஏ ஏசா வந்து அந்த கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் அடைந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் நிச்சயமாகவே யாக்கோபோ ஏசாவோ நான் தான் முதன்மையாக வெளியிலே செல்வேன் என்று தீர்மானிக்கவில்லை தேவன்தான் தீர்மானித்து கர்ப்பத்தில் இருந்து எடுத்தார் அப்போ ஏசாவை முதன்மையாக அவர் எடுக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனால் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் ஆனால் அதை அவன் அசட்டை செய்தபடினால் தான் தேவன் அதை வெறுக்கிறார் அவனை வெறுத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார் வென் யூ ஆர் கேர்லெஸ் அபவுட் த திங்ஸ் ஆஃப் காட் வென் யூ ஆர் கேர்லெஸ் அபவுட் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தட் காட் ஹஸ் கிவன் டு யூ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய சுதந்திரத்தை குறித்து நீங்கள் அஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாயும் தேவன் கொடுக்க விரும்பும் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நீங்கள் அஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்கும்போது தேவன் அந்த மனநிலையை தான் மிகவும் அதிகமாய் வெறுக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் மல்கியா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றிலே தேவன் தாமே இதை குறித்து சொல்லுகிற தம்முடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் மல்கியா ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனம் நான் உங்களை என்று கத்த சொல்கிறார் அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள் கத்த சொல்கிறார் ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்று கேட்கிறார்கள் அதனுடைய பின்னணியில் ஆண்டோ சொல்கிற வசனத்துக்கு ரொம்ப அர்த்தம் இருக்குது பட் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் அதனால தான் நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாம் நேசிக்கப்பட்டவர்களாம் மாறினீங்க ஏசாவை நான் வெறுத்தேன் ஏதோமியரை நான் வெறுத்து விட்டேன் அவர்கள் மேலே நான் இறக்கம் காண்பிக்கலன்றதை ஆண்டோ சொல்கிறார் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் அவர் சொல்கிறாரு ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் தான் ஆகிலும் அவர்களுடைய மனநிலைகளில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகுந்த வேறுபாடின் நிமித்தமாகத்தான் நான் ஏசாவை வெறுத்து யாக்கோபை நேசித்தேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் உண்மையை சொல்ல போனா ஏசா நம்முடைய காலத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி எடுத்தாலும் அந்த காலத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி எடுத்தாலும் நல்ல மனுஷன் அவன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏன்னா ஏசா யாரையும் ஏமாத்தல ஏசா யார்கிட்ட இருந்தும் திருடலை ஏசா யாரையும் வஞ்சிக்கலை அவன் எல்லா விதத்துலையும் பார்த்தால் நல்லவனாகத்தான் இருக்கிறான் யாக்கோப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் அவனுடைய பேருக்கு அர்த்தமே என்ன என்று சொன்னால் 
குதிங்காலை பிடிக்கிறவன் அதாவது கவிழ்க்கிறதுக்கு பிடிக்கிறவன் சப்ளான்டர் என்று சொல்லி அதற்கு ஆங்கிலத்திலே சொல்வோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கவிழ்த்து போடுகிறவன் அவன் குணாதிசயத்தில் அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் அப்போது இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவன் அந்த சுதந்திர பாகத்தை பெற்றுக்கொண்டான்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் கொடுப்பதை நான் சுதந்திர பாகமாக கொடுத்திருக்கிற ஒன்றை நான் கொடுக்குற ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை அவன் அசட்டை பண்ணுகிறான் ஆனால் இரு இன்னொருவனோ அதற்குரியவனாய் இராதவன் அதன் மேல் வாஞ்சையாய் தாகமாய் இது எப்படி ஆகலும் எனக்கு கிடைக்குமா என்று அதை அவ்வளவு விசேஷமாக எண்ணுகிறான் அவனுடைய மனநிலை சரியாக இருக்கிறது ஆகையால் அவனை நான் சிநேகிக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ யாக்கோப அந்த சுதந்திர அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை பெற்றுக்கொண்ட உடனே அதை விளைக்கிரயம் கொடுத்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் இனி அதற்குரிய எல்லா உரிமைகளும் அவனுக்குரியது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே ஈசாக்கை அவன் ஏமாற்றி அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றாலும் அந்த ஆசிர்வாதம் அவனுக்குரியதாய்த்தான் இருந்தது இட் வாஸ் ட்ரூலி வெல் அண்ட் ட்ரூலி ஹிஸ் பிளெஸிங் பிகாஸ் ஹி ஹேட் லீகலி பாட் த பர்த் ரைட் ஃப்ரம் ஈசா ஏசாவின் இடத்திலிருந்து அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இவன் நியாயமாக விலைக்கிரயம் செலுத்தி வாங்கியிருந்தான் ஆனால் ஒரே ஒரு தப்பு ரெவேகாலோடையும் யாக்கோபோடையும் ஒரு தப்பு என்னன்னா அவங்க தேவன் அதை செய்வதற்கு இடம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கே ஈசாக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கும்போது ஏசாவுக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறாரு ஆனால் யாக்கோபுக்கு கொடுக்குறாரு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நல்லாவே தெரியும் இவன் மாற்றி போ போகிறான் அப்படின்றது தெரியும் தேவன் ஒருவேளை அந்த ஆசிர்வாதத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் எப்படி ஆகிலும் அவர் தடுத்து நிறுத்தியிருப்பார் ஏனென்றால் அது உடன்படிக்கையின் ஆசிர்வாதம் தேவன் அவ்வளோ எழுதா அதை எங்கேயும் ஏமாறு ஏமாந்து கொடுத்து விட விட மாட்டார் நம்ம நல்லா பார்க்குறோம் ஈசாக்க அவர் சொல்கிறார் ஈசாக்கு மூலமாக தான் அவன் சந்ததி வழங்கும் இஸ்மவேலம் அனுப்பிவிடு நான் அவன் மூலமாக ஆசிர்வதிக்க மாட்டேன் ஆண்டோர் சொல்கிறார் அப்போது தேவன் அவ்வளோ ஜெலஸாக வைராக்கியமாக அந்த ஒரு செ அந்த உடன்படிக்கையை அவர் பாதுகாக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டோர் செய்திருக்கலாம் ஆனால் யாக்கோபு செய்த காரியத்தை தேவன் அறிந்திருந்து அதற்குரிய உரிமைகள் அவனுக்குரியது என்று தான் ஈசாக்கு அவனை ஆசிர்வதிக்க தேவன் அனுமதிக்கிறார் அதில் ஈசாக்கு தேவனுடைய அபிஷேகம் உணர்கிறார்கள் <laughs> யாக்கோபு திரும்பி வந்து ஈசாக்கை வயது முதிர்ந்தவராய் பார்த்தார் ஆனால் ரெபேக்காலையோ பார்க்க முடியாமல் போனது ரெபேக்காலும் தன் மகனுடைய வாழ்வை காண முடியாதவளாய் மாறினாள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தேவன் அதை செய்வார் என்று சொல்லி அவருக்கு நாம் காத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் நமக்குரியதை நிச்சயமாய் தேவன் நமக்கு கொடு கொடுத்தே தீர்வார் நாம் தலையிட்டு தேவனுடைய தேவனுக்கு உதவி செய்ய அவசியமில்லை வி நீட் டு வெயிட் ஃபார் காட் வி டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்டெப் இன் டு ஹெல்ப் காட் பிகாஸ் ஹீ நோஸ் வென் டு டூ இட் அண்ட் ஹவு டு டூ இட் ஃபார் அஸ் ஓகே ஸோ இங்கே ஏசாவை குறித்து ஆண்டோ சொல்கிறாரு நான் கொடுத்தேன் ஆனால் அவன் வந்து அதை அசட்டை பண்ணினா அதை அசட்டை பண்ணினதுனால கொடுத்த எண்ணெய் அவன் நிந்தித்து விட்டான் என்று சொல்லி ஆண்டோ சொல்கிறார் ஸோ வென் யூ டிஸ்பைஸ் வாட் காட் கிவ்ஸ் you are insulting the person who gave that blessing to you in the first place agave namakkul yesavanude mananile illada padike nammai aaraindu paarpom kristuvunude alavatra sudandram sottukal namakkuriyada irukirathu nama nalla irukka andavare ana enak idha vida mukkiyamaana vela irukku na poi tu varen solittu avarude kaaryangala asattai panniradinga devan kodupada ilandom oru visai ilandom endral marubadi madai petrukollamudiyadu adhu dhan 17 am vasanathile solapatirukirathu hebrayer 12 17 hebrayer 12 am adhigaram 17 am vasanam yenendral pirpaadu avan aashirvaadathai sundithukolla virumbiyum aagaadavan endru thallapattade arivirgal avan kannir vittu kavalaiyode theediyum manam maarudhalai kaanamar ponaan okay inge ரெண்டு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அந்த மனம் திரும்புதலின் ஸ்தானம் அது ரெண்டும் கிரேக்கத்தில் வேறு வேறு பாலினம் அந்த வார்த்தைகளினுடைய பாலினம் ஆகவே இது எண்ணத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது என்று சொன்னால் மூல பாஷையாக அதை ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது பட் மூல பாஷையில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிற விதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா 
ஏசா ஆசிர்வாதத்தை தேடினான் மனம் மாறுதல் அவன் தேடலை ஹி டிட் நாட் சீக் ரிப்பென்டன்ஸ் மனம் திரும்புதலை அவன் தேடவில்லை அவன் என்ன தேடுகிறான் என்று சொன்னால் ஆசீர்வாதத்தை தான் தேடுகிறான் அவன் வந்து அந்த மனம் திரும்புதலை கடந்து விட விடணும்னு நினைக்கிறான் அது வந்து எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு நான் மனம் திரும்பலை ஆனால் எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் அது எனக்குரியது தானே ஆனால் அவன் செஞ்சிருக்கிற தப்பை உணர்ந்து அதற்காக அவன் மனம் திரும்ப ஆயத்தமாய் இல்லவே இல்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அங்கே ஏ ஈசாக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து விட்டேனே என்று சொல்லும்போது அவன் கதறி அழுகிறான் தப்பனே எனக்கு கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆசீர்வாதமும் உம்மிடத்தில் இல்லையா என்று அவன் கதறி அழுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அங்கே மனம் திரும்புதல் இல்லை நான் விற்று போட்டேனே அதனாலே தானே என்னை விட்டு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் உணராமலும் மனம் திரும்பாமலும் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு நம்ம வெளியில் வர் வந்துட்டு நான் வந்து மனம் திரும்ப மாட்டேன் ஆனால் ஆண்டவரை என்னை ஆசீர்வதிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாகவே அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியாது ஆகவே இட்ஸ் அ வார்னிங் இது ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பு தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்திருந்தீங்கன்னா மனம் திரும்பி தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ள முதல் வேலையாக திரும்ப நீங்கள் காலடி எடுத்து வைங்க மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே நீங்கள் மறுபடியும் பிரவேசிக்க முடியாது ஆகவே ஆண்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த மனம் திரும்புதலை கடந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் திரும்பி வந்து என்னுடைய சித்தத்துக்குள்ளேயும் வர முடியாது என்னுடைய ஆசிர்வாதத்துக்குள்ளேயும் வர முடியாது மனம் திரும்புகள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டத்தில் தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சபையிலே நாம் மனம் திரும்புதல் என்ற வார்த்தைக்கு நாம் நன்றாக ஒரு அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் இருக்கிற சபைகளில் ஏழு சபையில் அஞ்சு சபைக்கு ஆண்டு சொல்கிறார் மனம் திரும்ப மனம் திரும்ப மனம் திரும்ப என்று மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அதற்கு காரணம் என்ன மனம் திரும்புதல் என்பது நம்முடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டு தேவன் சிந்திக்கிற பிரகாரமாய் சிந்திப்பது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அது இட்ஸ் நாட் இமோஷன் அது உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொல்வது அல்ல அது உள்ளத்தில் எடுக்கப்படுகிற ஒரு தீர்மானமாக இருக்கிறது நான் தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகி விட்டேன் என் வழியை விட்டுவிட்டு நான் மறுபடியும் தேவனுடைய பாதைக்கு போகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்டு மறுபடியும் அவருடைய இடத்திற்குள் வருகிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ ஏசா அழுதான் தகப்பண்ட்டு அழுகிறான் எவ்வளவோ இமோஷன்ஸ் அங்கே வெளிப்படுகிறது ஆனால் அவன் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றாதபடினால் அதை இழந்து விட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு வர்றோம் அது பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதி ஆனால் அதிலே இன்றைக்கு நாம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று அல்லது இருபத்தி நான்கு வரையிலும் கூட நாம் பார்த்து விடலாம் இங்கே இந்த பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ன என்று சொன்னால் அது சீனாய் மலைக்கும் சியோன் மலைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீடு நாம் சொன்னோம் ஒப்பீடின் பகுதிகள் பார்த்து கொண்டு வந்தோம் வேற்றுமைகள் பிளஸ் ஒற்றுமைகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீடு நாம் செய்து கொண்டு வந்தோம் அதில் இது ஏழாவது பகுதி செவன்த் பேசேஜ் ஆஃப் கம்பேரிசன் பிட்வீன் மவுண்ட் ஜயன் அண்ட் மவுண்ட் சைனாய் ஸோ சீனாய் மலை என்பது நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட இடம் இட் வாஸ் அ பிளேஸ் வேர் த கவனன்ட் ஆஃப் த லோ வாஸ் கிவன் மவுண்ட் ஜயன் சியோன் மலை என்பது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிற உடன்படிக்கையின் புதிய நவமான ஸ்தலம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அந்த பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் வந்து அந்த சீனாய் மலையிலே நடந்தது என்ன என்பதை நமக்கு சொல்லுகிறது அல்லது அந்த உடன்படிக்கையிலே என்ன இருந்தது என்பதை சொல்லுகிறது வாசிக்கலாம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரையில் எபிரேர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் அன்றியும் தொடக்கூடியதும் அக்கினி பற்றியதுமான மலையினிடத்திற்கும் மந்தாரம் இருள் பெருங்காற்று ஆகிய இவைகளிடத்திற்கும் எக்கால முழக்கத்திடத்திற்கும் வார்த்தைகளுடைய சத்தத்தினிடத்திற்கும் நீங்கள் வந்து சேரவில்லை அந்த சத்தத்தை கேட்டவர்கள் பின்னும் தங்களுக்கு வார்த்தை சொல்லப்படாதபடிக்கு வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஏனெனில் ஒரு மிருகமாகிலும் மலையை தொட்டால் அது கல்லெறி உண்டு அல்லது அம்பினால் எய்யுண்டு சாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையை சகிக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் மோசையும் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குகிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தது ஓகே ஸோ சீனாய் மலை பலிகளும் பலவிதமான சட்ட திட்டங்களையும் சார்ந்த நியாய பிரமாணம் என்னும் உடன்படிக்கை குறித்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே அது தொடக்கூடியதாய் இருந்தது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை நீங்கள் பார் பார்க்குறீங்க 
தொடக்கூடியதும் அக்கினி பற்றி எறிகிறதுமான மலை நடத்திற்கு நீங்கள் வரவில்லை நீங்கள் சியோன் மலைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த மலைக்கு வரல சீனாய் மலை எப்படிப்பட்டதுன்னா தொடக்கூடியது அவர்கள் டேஞ்சிபிள் என்று சொல்லி நாம் சொல்வோம் அதிலே தொடக்கூடியது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே இந்த சீனாய் மலையின் தளத்திலே நடந்த காரியங்கள் என்னென்றால் அது நம்முடைய ஐம்புலன்களால் பெற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியவைகள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதில் ஏழு தனித்தன்மைகள் இட் ஹேட் செவன் பர்செப்டபிள் அறியக்கூடிய தன்மைகள் பர்செப்டபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏழு நம்பர் ஒன் முதலாவது அது தொடக்கூடியதாக இருந்தது ஆங்கிலத்திலே இட் வாஸ் டேஞ்சிபிள் ரெண்டாவதாக அங்கே பற்றி எரிகிற அக்கினி இருந்தது தேர் வாஸ் அ பிளேசிங் ஃபயர் மூன்றாவதாக அங்கே இருளும் இருந்தது தேர் வாஸ் டார்க்னஸ் நான்காவதாக அங்கே மந்தாரம் இருந்தது மேகம் மூடினது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ தேர் வாஸ் கிளவுட்ஸ் அண்ட் தேர் வாஸ் க்ளூம் அண்ட் டார்க்னஸ் அக்கினி பற்றி எரிகிறது மந்தாரம் இருள் பெருங்காற்று ஆகிய இவைகளிடத்தில் ஸோ ஐந்தாவது பெருங்காற்று எக்கால முழக்கம் ஆறாவது அண்ட் வார்த்தைகளின் சத்தத்தின் இடத்திற்கு ஏழாவது ஸோ இது எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஐம்புலன்களால் பெற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய காரியங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த நியாய பிரமாணம் இதன் வழியாய்த்தான் கொடுக்கப்பட்டது அந்த நியாய பிரமாணம் தேவனிடத்தில் ஜனங்களை இழுத்து கிட்டி சேர வைக்கவில்லை மாறாக அவர்களை தூரப்படுத்தினது அல்லது தூரத்திலே வைத்திருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதை முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ இதனுடைய முழு டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வாசிக்கணுன்னா யாத்ராகமம் பத்தொம்போது பதினாறு டு இருபத்தி அஞ்சு வாசித்து பாருங்கள் அதை பின் பின்பதாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஆனால் அங்கே நடக்கிற சம்பவம் முழுவதுமே அவர்கள் பார்த்து கேட்டு அறியக்கூடியவைகளாய்த்தான் இருந்தது அது பயங்கரமாக இருந்தது பயமுறுத்தும் காரியமாக இருந்தது ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஜனங்கள் அதை பார்த்து ஐயோ இது நிடத்தில் ஓடி போய் நம்ம சேரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்குள்ள வரலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய இஃபெக்ட் என்னவா இருந்ததுன்னா ஜனங்களை தூரமாகவே வச்சுருக்கணும் அவங்கள பக்கத்தில் கொண்டு வர விடவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு போகிறோம் இது சியோன் மலையை குறிக்கிற பகுதியாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டினுடைய வெளிப்பாடின்படி ரெண்டு சியோன் மலைகள் இருக்கிறது ஒன்று பூமியில் இருக்கிற சியோன் மலை அது எருசலேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் இன்னொன்று எது என்று சொன்னால் அது பரம சியோன் அந்த பரம சியோனுக்கு தான் நாம் வந்திருக்கிறோமே தவிர நாம் உலக பிரகாரமான சியோன் மலைக்கு நாம் வரவில்லை ஸோ எப்ரேயர் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு டு இருபத்தி நாலு வாசிக்க போகிறோம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் நீங்களும் சியோன் மலையிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசிலை மிடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவதூதர்களிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமானுடைய ஆவிகள் இடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிருஷ்ணன் இடத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திற்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த புதிய உடன்படிக்கையினுடைய தலைமையகமாகிய அந்த சியோன் மலையிலே சில சிறப்பம்சங்களை பார்க்கிறோம் சியோன் மலை என்பது கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் உண்டான புதிய உடன்படிக்கையினாலே நமக்கு கிடைக்கும் யாவற்றையும் அது அந்த வார்த்தை குறிக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதில் ஏழு ஆவி ஆவியினாலே பகுத்தறியக்கூடிய ஆவிக்குரிய தன்மைகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஐம்புலன்களாக ஐம்புலன்களால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது காண முடியாது ஆனால் ஆவியினாலே இவைகளை நாம் பகுத்தறிய முடியும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ என்ன வித்தியாசம்னா சீனாய் மலையில் அவர்கள் தொடக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய காரியங்களாக இருந்தது ஆனால் சியோன் மலை புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நமக்கு சொல்லியிருக்கிற அந்த சியோன் மலையினுடைய தன்மைகளை பார்க்கும் பொழுது இது ஆவியினாலே பகுத்தறியப்படக்கூடியவைகள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ ஏழு தன்மைகளை நான் சொல்ல போகிறேன் வேகமாய் சொல்லி இதை முடித்து விடுகிறேன் முதலாவது அது தேவனுடைய பரம தேவனுடைய நகரம் பரம எருசலேம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் இஸ் இட்ஸ் காட் சிட்டி இட்ஸ் த ஹெவன்லி ஜெருசலம் 
இதை ரொம்ப அழகாக கலாத்தியர் நாளில் பவுல் வந்து ஆப்ரஹாமுடைய ரெண்டு மனைவிகளை பயன்படுத்தி அந்த ரெண்டு உடன்படிக்கைகளை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கலாத்தியர் நான்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து இருபத்தாறாம் வசனம் ஆகார் என்பது அரபி தேசத்தில் உள்ள சீனாய் மலை அந்த ஆகார் இப்பொழுது இருக்கிற எருசலேமுக்கு சரி இவள் தன் பிள்ளைகளோட கூட அடிமைப்பட்டிருக்கிறாளே மேலான எருசலமோ சுயாதீனம் உள்ளவள் அவளே நம்ம எல்லாருக்கும் தாயானவள் ஓகே ஸோ ஆகார் என்னும் அந்த அடிமை பெண் சீனாய் மலையிலே செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு ஒரு சித்திரமாக இருக்கிறாள் அதே போல சாரால் விடுதலையானவள் அவள் உடன்படிக்கையின் மகனுக்கு தாயாய் இருந்தாள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் புதிய உடன்படிக்கையினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ எப்ரேர் பனிரெண்டில் நம்ம பார்க்கும்போது அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எரிசிலேம் அல்ல அது பரம எரிசிலேம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஓகே ரெண்டாவதாக நாம் அந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறது சியோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய ஜீவனுள்ள தேவனாகிய நகரமாகிய பரம எரிசிலேம் எடுத்துக்கும் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெண்டாவது காரியம் என்னென்றால் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்களின் இடத்திற்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வந்து டு மிரியட்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் இன் ஃபெஸ்டல் அரே அதாவது அது எப்படின்னா ஃபெஸ்டல் அரே அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க ஒரு கொண்டாட்டமுள்ள ஒரு உடைகளை உடுத்தி இருக்கிறதையும் குறிக்கிறது ஃபெஸ்டல் அசம்பிளி என்று சொன்னாலும் சரிதான் அல்லது அங்கே கொண்டாட்டத்திற்காக கூடியிருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தேவ தூதர்களிடத்திலும் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இது ஆவியில் இன்னொன்று இது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற ஒன்று என்று சொல்லவில்லை இப்பொழுதே வந்திருக்கிறீர்கள் எப்படி வந்திருக்கிறீர்கள் சரீர பிரகாரமாய் வரவில்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் நாம் அந்த சியோன் மலை நடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகியால் தான் நாம் வந்து ஒன்று கூடி கத்திர ஆராதிக்க சேர்ற இடத்துலலாம் அது சியோன் தேவனுடைய பிரசனம் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த சியோன் அதனால தான் அந்த தேவனை ஆராதிக்கிற இடத்துலலாம் அந்த சியோனுடைய அந்த ஒரு காட்சி நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் பதினாயிரமான தூதர்கள் அங்கே இருக்கிறதுனாலே தான் புதிய ஏற்பாட்டின் அநேக எழுத்தாளர்கள் தூதர்கள் இருக்கிறபடினாலே தூதர்களின் நிமித்தமாக என்று சில காரியங்களை சொல்லுகிறார்கள் ஒரு காரியம் பெண்கள் முக்காடிட்டு கொள்ள வேண்டும் தூதர்களின் நிமித்தமாக முக்காடிட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஓகே மூன்றாவதாக அங்கே நாம் பார்க்கிறது முதற் பேரானவர்களுடைய சர்வ சங்கமாகிய சபை என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபை ஸோ இவர்கள் யார் இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாய் கிறிஸ்து இயேசுவிலை வைத்த விசுவாசத்தினாலே மறுபிறப்பு அடைந்தவர்கள் அது புதிய ஏற்பாட்டினுடைய சபை பரலோகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டவர்கள் நீங்கள் பூலோகத்தில் எந்த சபையில் வேணாலும் உங்கள் பேர் எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் பூலோகத்தில் உங்கள் பேர் ஒரு சபையினுடைய அங்கத்தினராக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் ஒருபோதும் அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிறதுன்ற கேரண்டி கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ரட்சிப்படைந்து அவருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்து ஆவிலே தேவனிடத்தில் நீங்கள் வரக்கூடியவர்களாய் இருந்தால் தான் நீங்கள் பேரெழுதப்பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள் பரலோகத்திலே யாக்கோபு ஒன்று பதினெட்டு எப்படி நம்ம இந்த குடும்பத்துக்குள் கொண்டு வந்து நம்மை தம்முடைய பிள்ளைகளாக தேவன் மாற்றியிருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த வசனம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது வாசிக்கலாம் யாக்கோபு ஒன்று பதினெட்டு அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் தாம் முதற் பலனானவதற்கு நம் தம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே அவர் ஜெனிப்பித்தார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய வித்து ஜீவனுள்ள வித்து அந்த வார்த்தை என்னும் வித்தினால் நம்மை மறு பிறப்பு அடைய செய்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் பரலோகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வார்த்தை மிக மிக முக்கியமானது இன்னொன்று லூகா பத்து இருபதுல ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆவிகள் உங்களுக்கு முன்னாடி நடுங்கி வெளியே ஓடுதுன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படாதீங்க பரலோகத்தில் உங்கள் பேர் எழுதப்பட்டிருக்குதுன்றதை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு பகுதி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழில் அவர் சொல்கிறாரு 
ஆட்டுக்குட்டியானவரினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே பேரெழுதப்பட்டிராதவர்கள் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் அந்த பரம எரிசிலேமுக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ மூன்று முறை புதிய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காவதாக எல்லாருக்கும் நியாயாதிபதி ஆகிய தேவனிடத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனிடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் அவர் கிருபையுள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் மன்னிக்கிறவர் அன்புள்ளவர் தயவுள்ளவர் அப்படின்றத மட்டும் தியானிக்காதீங்க இதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி என்பதையும் மறந்து போகாதீர்கள் அவர் எந்த அளவு உங்கள் மேல் இரக்கம் காண்பிக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் பாவத்தை வெறுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆகவே நீதி உள்ளவரிடத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் நல்ல வேளை அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய காரியங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த நீதி உள்ள நியாயாதிபதிக்கு முன்னாடி நம்ம நிலை நிற்பதற்கு தேவன் வழியை உண்டாக்கி இருக்கிறார் அடுத்தது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஐந்தாவதாக சொல்லுகிறது பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களினுடைய ஆவிகளின் இடத்திற்கு இது யார் நம்ம ஏற்கனவே எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்களுடைய பட்டியல் பார்த்தோம் விசுவாசத்தினால தேவனிடத்தில் பேர் பெற்ற அந்த பட்டியலை நம்ம பார்த்தோம் அவர்கள் தான் விசுவாசத்தினுடைய வீரர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் அந்த பரம எரிசிலேம்லே ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழும் வரைக்கும் தங்களுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் ம ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்த பின்போ அவர்கள் அங்கே பரம சியோனிலே அவர்கள் வீற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக ஆறாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இது நிமித்தமாக தான் நம்ம நியா நீதி உள்ள நியாயாதிபதிக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க முடிகிறது இல்லை என்று சொன்னால் அங்கே நின்றாலே அழிந்து போய்விடுவோம் பட் மத்தியஸ்தர் ஒருவர் இருக்கிறபடினால் தான் நாம் அங்கே நிலை நிற்க முடிகிறது மத்தியஸ்தர் என்று சொன்னாலே ரத்தம் அங்கே வந்து விடுகிறது அந்த மத்தியஸ்தருடைய ரத்தம் தான் நம்மை அந்த இடத்துல நிற்ப பதற்கு தகுதி உள்ளதாய் மாற்றுகிறது சோ அந்த இரத்தத்தை குறித்து தெளிக்கப்பட்ட இரத்தமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தம் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே நாம் அங்கே வந்திருக்கிறோம் எப்ரேர் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று டு இருபத்தி ஆறுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த இரத்தமானது தெளிக்கப்பட்டு தேவனுக்குரியவைகளை பரலோகத்திற்குரியவைகளை அது சுத்திகரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த பரலோக பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே உள்ளே பிரவேசித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய இரத்தம் அங்கே தெளிக்கப்பட்டு ஆபேலின் இரத்தம் பேசினவைகளை பார்க்கலும் நலமானவைகளை பேசி கொண்டிருக்கிறது ஆதியாகமம் நான்காம் அதிகாரத்தின் ஒன்பதாம் வசனத்தை எப்ரேர் எழுத்தாளர் இங்கே மேற்கோள் காட்டி பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் சிந்தப்பட்ட ஆபேலினுடைய ரத்தம் நிலத்திலே சிந்தப்பட்டது அது நியாயத்திற்காக பழி வாங்குதலுக்காக தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமோ பூமியில் அல்ல பரலோகத்தில் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இரக்கத்திற்காகவும் மன்னிப்புக்காகவும் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிற தெளிக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எப்பொழுதும் பேசி கொண்டிருக்கிறது அது ஒருபோதும் ஓய்ந்திருப்பதில்லை என்பதை நீங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் நாம் குறைவுபட்டு ரொம்ப ஆவிக்குரிய நிலையில் நாம் ஆஹா ஓகோன்னு இல்லாத போது கூட அந்த ரத்தம் நம்முடைய மனநிலைகள் தேவனுக்கு நேராக நம்முடைய மனநிலைகள் சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் எனக்காக அது தேவனிடத்தில் பறிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறது இரக்கத்திற்காக கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ரத்தத்துக்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம் சிந்தப்பட்ட கிறிஸ்தியேசுவின் ரத்தத்தினாலே நாம் அந்த பரம எரிசிலேம் ஆகிய தேவனுடைய சியோன் மலைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் தேவன் அந்த ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி நாம் ஜெபிப்போமா கண்களை முடி நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற மிற்பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காய் நன்றியோடுமை சோத்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே எபிரேர் பதினெண்டாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் தியானிக்க தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் சோத்திரம் இந்த நாளிலுமாக ஆபலியின் ரத்தம் பேசினதை காட்டிலும் எங்களுக்காக நலமானதை நன்மையானதை பேசுகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தெளிக்கப்பட்ட ரத்தமாக இயேசு கிறிஸ்துவன் வந்து சேர தேவனு கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா அது மட்டுமல்ல அந்த கடைசி நாட்களிலே உமக்காக நாங்கள் சாட்சியாக நிற்க விசேஷமாக நம்முடைய வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கேட்ட வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனில் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் தாமே இந்த நாளிலே வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என்று நம்புகிறோம் கத்திர உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை காத்து நடத்துவாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ
இந்த செய்தியின் டிவிடியை பெறவும் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஜப விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ஜீவ குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு